ஹே கைஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் அண்ட் முக்கியமாக உங்களுக்கு ஒரு கரியர் கேப் இருக்குது ஸோ கரியர் கேப் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிருக்கீங்க முடித்த உடனே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிரேக் எடுத்துருக்கீங்க அல்ல நீங்கள் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருக்கீங்க ஒரு ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ நீங்கள் பிரேக் எடுத்துருக்கீங்க போயிட்டா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் வித் அ கரியர் கேப் அல்லது நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வித் அ கரியர் கேப் ஓகே அல்லது யூ ஆர் அ நான் ஐடி பர்சன் ஹூ இஸ் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு ஐடி ரைட்டா இந்த கிரைட்டீரியாஸ் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு மீட் ஆச்சுன்னா அடுத்த பத்து நிமிஷம் நான் பேச போகிறது உங்களுக்கு தான் ரைட்டா அண்ட் நான் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் விஷயத்த பேசுகிறோம் என்னுடைய சேனலில் எனக்கு கமெண்ட்ஸாக நீங்கள் கொடுத்ததை தான் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீர்த்திநாதன் அப்படின்றவர் கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சார் நான் இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் ஒன்று எடுத்தேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து டிஎன்எஸ்சி வந்து ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு அது செட் ஆகலை ஓகே அண்ட் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு சென்டரில் போனேன் அவங்க டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை பேசிக் கூட புரியலை அவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார் ஓட்ட சொல்லி தான் கொடுக்க முடியும் கார் நீங்கள் தான் ஓட்டணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து நிறைய ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் சென்டர்ஸோட சுச்சுவேஷன் சரியா ஈஸியாக பிளேமை வந்து உங்கள் மேலே ஷூட் பண்ணிடுவாங்க இதே வார்த்தையை நான் வந்து கார் ஓட்ட தான் சொல்லி கொடுப்பேன் நீ தான் ஓட்டிக்கணுன்றத உனக்கு ட்ரைனிங் அட்மிஷன் ஆகிற டைமில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் வாங்கி தரோம் இப்படி தான் அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஆனால் ஒன்ஸ் அ கோர்ஸ் இஸ் ஓவர் வென் தே ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் யூ பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் அந்த டைமில் தான் அவங்களோட ஒரிஜினல் ஃபேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தே வில் பி ஜஸ்ட் லைக் இப்போ இந்த கமெண்ட்டில் அது போட்டிருக்க மாதிரி தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இதில் ரெண்டு சைட்லேயும் மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் உங்கள் சைடில் அவங்க சைடில் நான் சொல்லல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணுறது மூணு மாதத்தில் உனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இமேஜின் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு குழந்தை நடக்க ஆரம்பிக்குது மூணு மாதத்தில் அதனால் ஒலிம்பிக்ஸ் ஓடிட முடியுமா முடியாது நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க மூணு மாதத்தில் உங்களால் வந்து ஒரு சைக்கிளை தான் ஓட்டிட முடியுமா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சைக்கிளை தான் முடியாது ரைட் மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அவ்வளவு தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அது நான் இல்லை யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதுதான் உண்மை இதை நான் பல தடவை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ மூணு மாதத்தில் எனி ஒன் ஹூ ப்ராமிசஸ் யூ மூணு மாதத்தில் நான் வந்து உன்னை மாஸ்டர் ஆக்கிடுவேன் மூணு மாசத்துல உனக்கு வந்து எழுபது எழுபதாயிரம் ரூபாய் எண்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பேக்கேஜ் நான் ஜாப் வாங்கி தந்துருவேன்னு சொல்றேன் அவங்ககிட்ட யூ சுட் பி பிட் கேர்ஃபுல் ஓகே இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சரியா ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் டூ நாம அந்த சென்டர்ல படிக்கும் போது நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறதோ அந்த கோர்ஸை கத்துக்கிறதோவா இருக்காது எப்போ இவன் கோர்ஸை முடிப்பான் எப்போ எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஓகே அது செகண்ட் மிஸ்டேக் நம்ம கோர்ஸை கற்றுக்கவே இல்லை நமக்கு என்ன வேலைன்னே தெரியாது பட் நாம் இந்த கோர்ஸை எப்போ முடியும் எனக்கு எப்போ வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றதா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வர டைமில் கோர்ஸில் உள்ளதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஓகே இது செகண்ட் மிஸ்டேக் தேர்ட் மிஸ்டேக் என்ன படித்தா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஓகே டேட்டா சயின்ஸ் படித்த உடனே வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரும் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு போயிட்டோம் இந்த கேஸில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு இந்த ஜாப் வேணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் டேட்டா சயின்ஸ் படித்தா வேலை கிடைச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் ஓகே த ட்ரூத் இஸ் உங்களுக்கு பைத்தான் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் ஜாப் கிடச்சிடும் ரைட்டா இன்டர்வியூவில் அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு டேட்டா சயின்ஸ் தெரியும் உங்களோட மிஷின் லேர்னிங் அதுக்கு அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் போட தெரியும் அப்படின்றத அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தா அவங்களால கற்றுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறாங்க என்னுடைய ப்ரீவியஸ் கம்பெனியோட இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஹெச்டிசி குளோபல் சர்வீஸ் தான் ஒர்க் பண்ணேன் நான் இன்டர்வியூ போகும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது
எனக்கு அதுக்கு வெளியே வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ கேட்கும்போது நான் அவங்கள்ட சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் சார் எனக்கு இப்போ இவ்வளோதான் தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க வேணா இன்னொரு அடுத்த வாரம் நான் வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ இன்னொரு இன்டர்வியூ கொடுங்க நான் வேணா அதை படிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ரியலி இடியாட்டிக் மூவ் அது வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் மூவ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து அந்த டைம் எனக்கு அந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு இன்டர்வியூஸ் நான் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் ஓகே இந்த வேலையும் கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் ஐ கேவ் தட் ரிப்ளை அவங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடி டெக்னிக்கல் ரவுண்டு கிளியர் ஆச்சு ஸோ இன்ஃபர்மெட்டிக்கா பவர் சென்டர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோட ரெசியூம்லாம் நான் என்ன போட்டிருந்தேனோ அது ஐ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் எல்லா கேள்விக்கும் நம்ம அது சொன்னேன் அது வந்து வெளியே தெரியாத கேள்விக்கு தெரியாது அப்படின்னு நான் ஓப்பனாக சொன்னேன் அடுத்து வந்து என்னுடைய டெலிவரி ஹெட் அதாவது அந்த என்டையர் கம்பெனி அவர் தான் மேனேஜ் பண்ணுறாரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ போகிறோம் அப்போ அவரும் என்கிட்ட எதான் கேட்டார் ஆனால் அவர் டெக்னிக்கலாக எதுவுமே கேட்கல உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிக்கா பவர் சென்டர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தெரியும் எஸ்கியூஎல் தெரியுமா தெரியாது சார் பைத்தான் தெரியுமா தெரியாது சார் அவர் என்ன சொன்னார்னா சரி பதினஞ்சு நாள் உனக்கு நான் டைம் தரேன் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு நீங்கள் மறுபடி வா வரும்போது நீ எஸ்கியூஎல் படிச்சுட்டு வரணும் எஸ்கியூஎல் நான் என்ன கேள்வி கேட்டால் உங்களுக்கு பதில் தெரியணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு நான் திரும்ப போனேன் எஸ்கியூஎல் தெரியுமா நீ படிச்சுட்டியா போனாலும் ஒன்று சொன்னேன்னு கேட்டார் நான் எஸ்கியூஎல் படிச்சிட்டேன் படிச்சிட்டேன் சார்னு சொன்னேன் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க ரைட்டா இது எனக்கு நடந்தது அதுக்காக எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க தெரியலன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்து மறுபடியும் உங்களை வந்து ஜாபுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க அப்படின்னா கிடையாது ஓகே நாம் பண்ணக்கூடிய அடுத்த மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் முதல்லே படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாரு இன்டர்வியூவில் உங்ககிட்ட அவங்க எதிர்பார்க்கறது இவனை நான் ட்ரெயின் பண்ணா ரைட்டா இவனை நான் ட்ரெயின் பண்ணா இவனை இவனை வச்சு நான் வேலை வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டா ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தை கரெக்டாக கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒன்று நாம் படிக்கணும் ரைட்டா நமக்கு வந்து வேலைன்றது படித்தா வேலை கிடைக்கும் அதுதான் ஆக்சுவல் கான்செப்ட் நாம் எல்லாரும் இன்றைக்கி என்ன நினைக்கிறோம்னா ட்ரைனிங் ஆர் பிளேஸ்மெண்ட் சென்டர் போன உடனே நமக்கு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உண்மை அது இல்லை ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ மூணு மாதத்தில் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் படிக்க முடியும் யாரும் சிட்டி ரோபோ கிடையாது ஓகே மூணு மாதத்தில் நான் வந்து உன்னை மாஸ்டர் ஆக்கிடுவேன் எல்லாமே உனக்கு சொல்லி கொடுத்துடும் அப்படின்னா முடியாது நீங்கள் கார் ஓட்டுற சின்னாலேவே எடுத்துக்கோங்க மூணு மாதத்தில் உங்களால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிரைவர் ஆகிட முடியுமா நாட் பாசிபிள் ரைட் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் டுவை சரியா அடுத்த கமெண்ட் எனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரக்கூடிய கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகே இது வந்து நான் வந்து எப்பவுமே நடத்தும் போது எனக்கு வந்து எழுதி காட்டி நடத்துறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ரைட்டா நான் போர்டில்லாம் எழுதி காட்டி நடத்துவேன் ஸோ என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சார் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங்லேருந்து நோட்ஸே எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அவர் பேர் வந்து ஸ்ரீதர் ஓகே ஸோ ஸ்ரீதர் உங்களுடைய கமெண்ட்டு உண்மையிலே உண்மையானது ஓகே என்னுடைய செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சரில் வந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டீங்க ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூவிங் ஃபார்வர்ட் என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டை நான் குறைச்சிட்டு ஐல் டூ த பிபிடிஸ் ரைட்டா ஸோ பவர் பாயிண்ட் வழியாக நான் உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன கன்வே பண்ண வரேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் பவர் பாயிண்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர்லாம் கிடையாது பட் அதில் வந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் அண்ட் இவ்வளோ திங் நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சரியா ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் உங்களோட சஜஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பவர் பாயிண்ட்ஸை நான் போட்டு தரேன் சரியா ஸோ ஏன் நான் பவர் பாயிண்ட் போகலை அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஹேண்ட் ரைட்டர்னா என் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அது கடை கடை நான் எழுதி காமிச்சிருவேன் பவர் பாயிண்ட் அப்படி கிடையாது நான் உட்காரணும் அது அந்த பவர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து என்னுடைய வீடியோஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் லென்த்தி ப்ராசஸ் சரியா அடுத்தது கரியர் கேப் சரியா எனக்கும் கரியர் கேப் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் எனக்கும் கரியர் கேப் தான் ரைட்டா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இன்ஜினியரிங் முடித்தேன்
ஓகே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெக்னாலஜிக்கலாக அப்டேட்டடாக இல்லை அப்படிம்பாங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல இவ்வளோ நாளாக வேலை கிடைக்கலாம் நீ ஏதோ வேலை தேடவே இல்லை உனக்கு அதனால தான் வேலை கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஐட்டா பட் என்னுடைய கரியர் கேப்புக்கு கேட்டாங்க ஏன் ஒரு வருஷம் சும்மா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாக நான் சொன்னேன் மேடம் நான் வேலை தேடுனேன் ஓகே என்னோடய ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து ஐசிஐசி டேரக்டில் சேல்ஸுக்கு போகும்போது என்கிட்ட கேட்டாங்க ஏன் அந்த ஒரு வருஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டோல் தம் நான் வேலை தேடினேன் வேலை கிடைக்கல அந்த டைமில் ஐ ஒர்க் இன் அ பிபிஓ நாலு மாதம் ஒரு பிபிஓவில் நைட் ஷிஃப்ட்டு மெடிக்கல் கோடராக நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே என்னோடய எந்த ரீசன்லேயே நான் அதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலை பட் ஐ ஐ ஜஸ்ட் டோல் தம் இந்த மாதிரி நான் வந்து நாலு மாதம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா இருக்கக்கூடாதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணேன் பேரலாம் நான் வந்து படிக்க வேண்டியதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஓகே எம்பிஏ அது எக்ஸாம் செலுத்திட்டு இருந்தேன் எக்ஸாம் கிடச்சது நான் வந்துட்டேன் ஓகே என்னுடைய கரியர் கேப்புக்கு நான் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வச்சுருந்தேன் ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ரைட்டா ஸோ உங்களுக்கு கரியர் கேப் இருக்குன்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஓகே கரியர் கேப்னால பயப்படணும் இல்லை போய் சொல்லணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் இருக்கிறான் எட்டு வருஷம் கரியர் கேப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பாஸ் அவுட் ஆனவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் பிளேஸ் ஆனான் ஓகே அந்த எட்டு வருஷமும் அவன் நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணான் ஓகே அண்ட் அவனுக்கு டெக்னிக்கலாக அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ அந்த இன்டர்வியூ அவன் கிளியர் பண்ணதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருந்தது ஒன்று அவனோட லக்கு சரியா அண்ட் அவனுடைய என்ன சொல்கிறது அவனோட வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் சரியா ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் கிடையாது கேப் இருக்குது ஒருத்த அந்த ஐடியாமாக போய் இன்டர்வியூவில் உட்காருறான் உட்காந்து ஹீ சேங் ஓகே இதனால தான் சார் நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உங்களுடைய கரியர் கேப் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஐ ட்ரை டு கம் அப் வித் அ ரீசன் ஓகே என்ன நீங்கள் வந்து பாசிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை நான் இந்த ரீசனுக்காக தான் நான் வந்து கரியர் கேப் எடுத்தேன் அப்படின்னா இன்டர்வியூஸில் நம்ம எப்படி இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் போஸ்ட் எவ்ரி திங் இந்த கமெண்ட்ஸ் ரைட்டா அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காக இந்த கரியர் கேப் இருக்குது அப்படின்னா கூட ஜஸ்ட் போஸ்ட் இட் இந்த கமெண்ட்ஸ் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் விச் எவர் வே இஸ் பெட்டர் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்வியூவில் அதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த கரியர் கேப்பை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் கரியர் கேப்னால உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி தான் ரொம்ப கம்மி இந்த கரியர் கேப்பை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ யாருமே வந்து போன கம்பெனியில் நீ என்ன பண்ண அப்படிங்கிறத ரொம்ப நோண்ட மாட்டாங்க உனக்கு இன்னைக்கு பைத்தான் தெரியுமா ஓகே இன்னைக்கு உனக்கு நான் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத எல்லாரோட கன்சர்னும் ஓகே மேபி உங்களோட கரியர் கேப் இருந்தது உனக்கு கரியர் கேப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் உங்களுக்கு சேலரியை கம்மி பண்ணுறது அவங்க தேமே ட்ரை பட் உங்களுடைய ஆக்சுவல் ப்ராசஸில் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க நான் இவன் இவன் என்ன வேலைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த வேலையை உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கரியர் கேப் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி என்னை காண்டாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குறீங்க ரைட்டா ஸோ நான் இது வரைக்கும் நம்பர் கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னா ஐம் அ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி சரியா நீங்கள் கால் பண்ணும்போது த சத்தியமாக என்னால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஓகே பட் ஸ்டில் சின்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க என்கிட்ட அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ கிவ் யூ அ நம்பர் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒன்று ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இன்னும் அந்த நம்பரை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கல அந்த நம்பர் நான் இந்த சேனலுக்கு தனியாக டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அண்ட் அந்த நம்பரை நான் டெடிக்கேட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸே நான் சொல்கிறேன் அது என்ன நம்பர் எப்படி அது ஆப்ரேட் ஆகும் அதுலேருந்து நாம் இப்போ என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ஃப்யூச்சரில் என்ன பிளான் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க சரியா ஸோ இது தான் இந்த நாலு விஷயம் நான் வந்து என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இதை அட்ரஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த நாலு விஷயத்தில் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஓகே இந்த இந்த இடத்துல தான் சார் நான் இருக்கிறேன் ஓகே எனக்கு வந்து கரியர் கேப் இருக்குது இல்லை நான் வந்து ஒரு நான் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் நான் ஐடிக்குள்ளே வரணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன் இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ நான் ஐடி பீப்புள் நான் டெவலப்மெண்டல் நான் டெக்னிக்கல் ரூல
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பேசிக்காக ஒரு இருபத்தி ஏழு வீடியோஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஒன்று ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் கோ த்ரூ இட் இந்த அதாவது டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வந்து நமக்குரிய இதுதானா அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணுங்கள் ரைட்டா அண்ட் அதுக்கப்புறமா வி கேன் ஸ்லோலி டேக் ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து ஜாப் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை இந்த மாதிரி கரியர் கேப்பாட கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா டூ லெட் தம் நோ ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம் ஓகே அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ தேங்க்யூ